Hola, soy Marily, bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pudín de mango. una receta con una de mis frutas favoritas que es el mango porque es dulcito, suavecito, delicioso. La verdad es que es una fruta fabulosa para este verano. Este postre, el pudín de mango, es muy conocido en los países orientales y aparte en esta receta lo hacemos en unos vasitos que van ideales para tener listo en cualquier momento para merondar o para ofrecer a tus invitados. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Pueden sustituir también el mango por durazno o melocotones. Así que, ¡vamos con la receta! Fresquito pudín de mango la receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En una pequeña olla colocamos 80 gramos de azúcar granulada junto con 80 mililitros de agua y llevamos a fuego alto. Removemos y dejamos hasta que esté bien caliente y comience a hervir. Pelamos y cortamos en cuadritos nuestros mangos que deben estar bien maduros. En esta receta estamos utilizando pulpa de mango fresca, pero si no tienes y solo encuentras pulpa de mango congelada, también la puedes realizar. Con la ayuda de una licuadora o un procesador de alimentos, vamos a diluir 450 gramos de mango y lo vamos a convertir en una pasta bien finita. Ahora incorporamos nuestro almíbar que aún se encuentra bien caliente y lo mezclamos hasta que se incorpore bien. Y una vez ya quede muy fina la mezcla, reservamos. Puedes utilizar gelatina en hoja o gelatina en polvo. Te estoy dejando las cantidades de cada una de ellas, por si no tienes una o utilizas la otra. En mi caso no tenía suficiente ni de una ni de la otra, así que he utilizado un poco de cada una de ellas. Si utilizas gelatina neutra en polvo, necesitaremos 18 gramos de gelatina y lo vamos a diluir con una cucharada de los 415 mililitros de agua. Si utilizas gelatina en láminas, necesitaremos 10 láminas de gelatina neutra y la ponemos a remojar en agua fría y dejamos hidratar durante unos 5 o 6 minutos hasta que se hidrate bien esta agua no forma parte de la receta en una olla colocamos la mitad de los 415 mililitros de agua y la llevamos a fuego alto hasta que esté bien caliente y una vez esté caliente vamos a incorporar la gelatina que ya hemos hidratado removiendo bien hasta que quede bien disuelta recuerda que yo he usado la mitad de una y la mitad de otra pero puedes utilizar la que tengas o la de tu preferencia y una vez esté bien disuelta reservamos recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más en un bol vamos a colocar el agua restante junto entre 90 a 150 gramos de azúcar granulada y removemos hasta disolver la cantidad de azúcar te he colocado una variante, ya que esto dependerá del dulzor que tenga el mango. Si el mango es muy dulce, te recomiendo comenzar por la cantidad más bajita de azúcar. Y una vez ya tengas toda la mezcla lista antes de envasar, pruébala. Y si necesita más dulzor según sea tu gusto, puedes incorporarle más azúcar. Incorporamos media cucharadita de sal, el zumo de media lima o medio limón recién exprimido con la ayuda de un colador para evitar que vaya algún trocito del limón o una semilla. Y removemos bien hasta disolver en su totalidad el azúcar. Incorporamos 250 ml de crema espesa, nata o leche evaporada. Puedes utilizar nata o crema de leche o también la puedes sustituir por leche evaporada. Ahora incorporamos el agua en la que hemos disuelto la gelatina y removiendo constantemente la integramos a la mezcla es importante remover continuamente para evitar algún grumo y finalizamos la mezcla incorporando 509 mililitros de puré de mango el que hemos preparado con anterioridad una vez esté completamente integrado vamos a probarlo para así decidir si necesitará más azúcar o si es perfecta la cantidad que le hemos incorporado Inmediatamente distribuimos ya sea en vasitos, copas, bol o donde lo quieras presentar. Con esta mezcla he obtenido 8 vasitos de 180 mililitros cada uno. 
y llevamos a la nevera por unas 2 o 3 horas o hasta que cuaje nuestro postre. Estando ya nuestro postre cuajado lo podemos presentar. Una vez listo lo podemos decorar con algunos trocitos de mango o alguna fruta de tu preferencia. Yo he utilizado unas fresas ya que la combinación del amarillo con el rojo es muy bonita y muy llamativa. Este es un postre que es muy llamativo pero lo principal es que es muy fresco y suave de sabor. Eva ideal también como un postre luego de una pesada comida o también para merendar en cualquier momento del día. Este pudín se mantiene perfecto en la nevera hasta una semana. Este pudín de mango es cremoso, suave y con una cantidad de dulce equilibrada y la cantidad justa de mango para que sea lo que predomine en su sabor, siendo realmente un postre muy ligero. Espero que te haya gustado esta receta de hoy y si es así, recuerda dale al me gusta y comparte con tus amigos. Espero la realices y si no tienes mango puedes hacerla con melocotón o con durazno. Nos vemos dentro de nada con otra video receta, pero antes recuerda suscribirte y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada. Chao.